Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поговорить о покупке билетов в интернете на железнодорожный вид транспорта в Украине. Очень бывает, часто можно встретить большие очереди возле касс железнодорожных вокзалов. И такое бывает даже, что люди приходят и уходят ни с чем. В общем, не купив нужный билет по нужному направлению. Очень это удивляет, когда сейчас в интернете много сервисов, которые помогают приобретать билеты заранее, быть уверенным в том, что вы не останетесь без поездки запланированной и получите те места, которые вас в принципе устраивают. Поэтому лучше всего, конечно же, делать такой вид приобретения. Многие, конечно, боятся еще до сих пор, разные страхи там такие есть, что, мол, кто-то засветит свою карточку, потом потеряет все наличные на ней, кто-то боится, что, в общем, обратившись в этот сервис, он заплатит деньги, а уйдет не с чем, и, в общем, ну, как бы, это все является тормозом на пути прогресса, прогресса интернета, который сейчас есть, и, и которым уже многие пользуются, поэтому как бы и я вас призываю, и вот даю такую информацию, как это все легко сделать, не выходя из дома, а в дальнейшем использовать такие поездки, планировать их, насколько это удобно, и в общем, судите сами, конечно, ну, как я для себя этот путь я брал, и уже давно пользуюсь такими покупками, никогда не хожу, ничего в кассах не покупаю. Тем более, что во многих сервисах вот как раз и плата усчитывается, когда вы пользуетесь услугами вокзалов и касс, и в общем тогда цена на билет может быть дороже. Но это, конечно, не в нашем случае, не в случае покупки на билеты железнодорожного транспорта. Ну, к примеру, вот на билеты на самолет, там это ну, как бы нормальная практика, когда вы делаете регистрацию. В интернете ничего не платите, а регистрируясь в аэропортах, то вы платите дополнительные еще деньги. В общем, от слов к делу. Для того, чтобы покупать официально на сайте Укрзалезницы, есть такой у них сайт, называется он «Узгоу.юа». Ну, как бы и набирается фактически то же самое через точки уз go здесь есть вкладочка давно уже не заходил а вот пассажира оплата квитки в онлайн попадая вот на это, по этой ссылочке вы попадаете на адрес booking узгою можно сразу его набрать ну можно вот через официальный сайт я оставлю ссылочку в описании на этот сервис Здесь вы выбираете или вот популярные направления, которые есть вверху, или же набираете направление, которое вам необходимо, которого нет в списке. Ну, я продемонстрирую, как это сделать, хотя, в принципе, вот можно было бы Киев Львов взять. Самое распространенное направление для украинских зарабичан. Вот, Киев. И здесь. Далее, выбрав направление, выбираем э, день, когда нам надо сделать поездку. Лучше, конечно, делать поездку, э, покупку перед поездкой за благовременно, за неделя, две. Максимум, я не знаю, какой там срок. Лучше, конечно, чем больше. Ну, вроде бы два месяца уже покупка не производится. Точно не высчитывал. Ну вот как бы представим, что я еду. Я покупать не буду, только покажу сам путь. Представим, что я еду, скажем, через две недели, вот 14 числа. И вот здесь начинаем делать, производить э, поиск по сервису. 
Вот есть, значит, Константиновка Ивано-Франковская. Здесь можно увидеть, во сколько он отправляется. 4 часа утра. И во сколько прибывает? 10.22. Это именно по нашему маршруту. То есть это не Ивано-Франковская, это именно из Киева до ивана франков э, до Львова, извиняюсь. Э, дорога в пути 6.22. Довольно-таки быстро едет. Потом Харьковский вот идет он дольше в 5 утра и прибывает в 14.58. Идет почти 10 часов в дороге. В общем, понимаете, да, здесь время отбытия и прибытия, здесь время в пути, здесь классы. На какой класс вы покупаете? Вот современные поезда скоростные, вот они C1, C2 идут. А наши стандартные, которые с лежачим местом, вот они здесь тоже разделяются. Люксовские, купейные и плацкартные. Люксовские вроде бы там по 2 человека идет, купейные по 4 человека и плацкартные тоже там есть и по 4 и есть двойная боковая самые невостребованные места это вот именно вот эти боковые в основном люди покупают нижнее, нижнее место почему как бы удобнее и во первых и стол рядом можно покушать там и вещи под тобой и плюс не надо лазить вот по этим по этим полочкам ну, есть люди, которые именно любят вот ездить на второй на пальме, как говорят в народе, на второй полочке. Значит, здесь выбираете тип вагона, который вам нужен, если вас устраивает ну, время. Потому что цену вы можете посмотреть только, когда выберете тип вашего места. Плацкарт тут самый распространенный, самый дешевый и купе это самое, скажем так, для среднего класса место, ну, скажем что не, не каждому тоже подходит, потому что э, в плацкарте ты как бы на виду, а в купе бывает разные случаи, ну, не знаю с какими пассажирами поедешь, там закрыты двери, никто ничего не увидит, не узнает вот, поэтому как бы решать вам какой вам вид лучше подходит? Плацкарт, он как бы как в, большой, в большом курятнике находишься, там все на виду, в общем, с кем попадешь тоже, как бы лотерея в своем роде. Но, тем не менее, как бы по цене дешево, едете вы не жизнь целую, только определенное время, то есть потерпеть можно, тем более, что удобно, можно выспаться. Время в основном идет в дороге, это днем, вы обращаете внимание, что там происходит ночью, там все же, все же спят, выключается свет, как будто вы у себя дома. Вот, выбрав здесь тип, нажимаем выбрать, скажем, будем брать плацкарт. Вот, и вот здесь, к примеру, дальше второй пункт идет у нас выбор места. Вы всегда можете возвратиться шагом назад, ну вот выбрать можно и как бы потом пере, перебрать. То есть место сначала такое, потом другое, смотрите сами. Значит, вот это видите, даже здесь нарисовано. Вот четвертое место и сверху вот такая полочка. То есть это показывает то, что в принципе уже видите за две недели и толком выбрать нижних полочек не, нет возможности. В основном только в верхней. Здесь почему есть нижние? Потому что возле туалета. Как правило, во-первых, двери постоянно скрипят, люди заходят, выходят. И во-вторых, бывают и запахи приходят разные. Поэтому как бы, ну, не, не каждый любит вот здесь. Как правило, любят вот здесь возле проводника, потому что... Ну, Самые востребованные места, и как бы там и ближе, и в общем и никто не ходит возле тебя постоянно, там не скрипит. Боковушки, они э, тоже как бы сами, ну кто знает, ездил, видел, кто не знает, конечно, таких мало, ну может быть такое тоже быть. Боковушки это такие места, которые постоянно, в общем, они как бы в такой стенке, и они как бы постоянно, ну, очень хорошо проглядаются, и... 
не совсем удобно, потому что ты как бы постоянно возле дороги находишься. А четверт, вот эти четвертушки, то есть там как бы как комнатка такая своя есть. Поэтому выбирают в основном четвертушки. Ну, скажем так, представим, что мы выбрали нужное нам место, подсветили его и дальше, в общем, идет оформление билета. 159 гривен, но это не конечная сумма, потому что она там будет еще переучитываться и, ну, в общем, выбор будет, возможно, и немного удешевит этот выбор, цену, <coughs> цену за билет. Выбираем, в общем, <coughs> выбираем, значит, эту, это место. Дальше вводим там свое имя, которое, ну, которое у вас в паспорте обозначено. Желательно внутренний паспорт использовать, не заграничный. Ну, можно и заграничный, это тоже не проблема. <coughs> в общем, можете здесь взять еще функции, выбрать чай 1 или чай 2, но это можно сделать и в самом поезде. Поэтому как бы, я отказываюсь от этой функции. Постельные, постельные принадлежности нужны обязательно, потому что бывает такое, что даже, что даже не, не дается возможность значит, использовать те места. На тех местах вот там есть такие вещи, как матрасы, там подушки, то есть без, эти, без этой принадлежности. Ну, то есть тут еще смотря кто будет проводником, есть такие, что обращать на это внимание, есть такие, которые, в общем, и им до лампочки, что вы как берете и что используете. Вот, здесь выбираете детский, студенческий, тоже есть такие функции. Далее, кошек, корзину по-русски. Вот ваш билет уже вот он есть. Отмечен, имя, фамилия. Здесь вот э, пункт оплаты. Переходите сюда. Выбираете там. Ваш email. Оплатить. Почему email дается? Потому что туда высылается ваш билет. Ну а здесь далее, в общем, выбираете тип карточки. Значит, 16 цифр вашего, вашей карточки. Дата, которая указана в карточке до окончания ее. SVV. SVV два код. Это, в общем, такой черный он написан на обратной стороне вашей карточки вписываются туда вот эти три цифры это как бы своего рода защитный код и далее нажимаете в общем оплатить карточкой оно выбирает тут какой тип карточки и дальше после того как вы введете возможно вас свяжет с вашим банком еще то есть вы вылезет окно вашего банка для подтверждения вот в приват банке бывает такое что для подтверждения еще приходит смс <coughs> поэтому у каждого может быть по-разному. Дальше я покупать не буду, показал только сам принцип. Дальше будете следить за подсказками, там в общем все просто и, и без проблем можно это все ну, как бы осуществить. Ваш билет он остается в корзине, если надо, вы можете всегда к нему вернуться. Вот такая такая процедура покупки билетов на железнодорожный транспорт. Время, конечно, тоже смотрите обязательно э, выбирать такое время, чтобы вы туда успели, чтобы транспорт ходил, чтобы приехав э, на вокзал, вы не оказались еще долгое время, ожидая э, движения э, транспорта в том городе, куда вы едете. Возможно, будет такое, что вы приедете там 4 утра, а транспорт начинает ходить только в 7. <coughs> Места тоже смотрите, в общем. Как вам удобнее, сразу можете себе представить, просчитать. Когда у вас едет 4 человека, то, конечно, лучше купе брать. Или хотя бы 3. А когда один едешь, ну, в общем, по-разному бывает. Смотрите сами. Деньги тоже можно вернуть. В отдельном ролике я как-то запишу, как возвращаются деньги. То есть, можно это делать через email, можно делать это и также вот таким сервисом пользуясь. Вот есть, кстати, мобильная версия. 
можно посмотреть. Ну, то есть принцип тот же самый. Выбираете обратно в направление. Популярный вот Киев Львов. Число выбираете. То есть принцип все то же самое. Вот. Здесь только намного упрощено. Видите? Можно выбрать с какого вокзала. Нажали. Вот. Дальше. Видите, места есть. Сколько свободных мест, сколько занятых. Выбирайте. Второй класс, самый распространенный. И то же самое. То есть подсветили. Далее. Выбирайте фамилия, имя. Далее. Здесь. Сколько надо будет заплатить. Можете сразу сделать оплату. То же самое. Email выбираете. Ну, в общем, принцип тот же самый. Или, верну, или вернуться вот в корзину к тому поезду, который у нас уже был выбран, только не оплачен. Можно также и удалить, пере, переделать свой заказ. Вот есть английская версия, тоже можно воспользоваться, если кто не понимает. По-украински может русской версией воспользоваться. И да, чуть не забыл о самом главном, да, о самом билете. Когда придет к вам билет, вот он будет приблизительно иметь вот такой вид. Здесь будет указан путь, направление, ваши паспортные данные будут указаны. Вот, будет указано время. Ну, все как в настоящем билете. Вот так, в настоящем билете вот такие идут обозначения. Приблизительно так же. То есть, в принципе, все необходимое здесь указано. Значит, для того, чтобы использовать эту распечатку как билет, вам надо его просто распечатать и показать проводнику. Либо же, если у вас нет возможности распечатать, можете вот прийти в кассу ЖД вокзала и сказать вот этот номер. Вроде бы этот. Или вот этот. Ну, какой у вас спросят, такой скажете. И вам распечатают на как обычный билет. Только приобретенный в интернете. Ну, а вид будет такой же, как будто он куплен в кассе. Это Процедура полностью бесплатная. Общем, удачных вам поездок и э, удобного приобретения билетов. Пользуйтесь этим сервисом и пускай у вас все будет хорошо. Пока.